ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു നിയമം ആയിട്ടുണ്ടാക്കിയത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഹാവ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓൾ ദ മോഷൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡീസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഹി ഹാവ് ഫോമുലേറ്റഡ് എ ലോ വിച്ച് ഇസ് ഫേമസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻസ് There are three famous laws of motions. Newton's first law of motion, second law of motion and third law of motion. Let's have a brief description about what does this mean and what are the implications and what are its practical experience in our day to day life. So when we are having a before entering into the chapter, let me have let me start with our day to day experiences. here i am giving you an example nammal sadharana kambavali malsaram kaanaarundu ore belamulla ore shaktiyulla 10 per ee direction like valikkana adhe shaktiyulla 10 per ee direction like valikkana അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യൂ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കമ്പവലിയിൽ ആരും ജയിക്കില്ല ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ക്യാൻസലായി പോകും ഇനി ഇവിടെ ഒരു മേശ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ മേശ ഇതിവിടെ നിന്ന് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ മേശ ഒരേ ബലമുള്ള മൂന്ന് പേരോ രണ്ട് പേരോ ചേർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് തിരിച്ചും തള്ളുകയാണ് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ് അതും മൂവ് ചെയ്യില്ല ഇനി ഒരു വളയം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു മൂന്ന് പേർക്കും ഒരേ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ആ വളയോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്യല്ല ഈ മൂന്ന് കേസിലും മൂവ് ചെയ്യല്ല വസ്തു അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കമ്പവലിയിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പത്ത് പേരുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതേ ഫോഴ്സ് ഉള്ള അഞ്ച് പേരോ ആറ് പേരോ മാത്രമേ ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ളൂ എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കൂ ഇവർ ജയിക്കും ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നു ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ മേശ തള്ളുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് പേര് തള്ളുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരാളെ തള്ളുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മേശ എങ്ങോട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമോ മേശ നേരത്തെ കേസ് പോലെ ഇല്ല മേശ കൂടുതൽ ബലമുള്ളത് ആരാണോ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അവർ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോകും മേശ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഇവിടെയും മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഇവിടെ നിശ്ച ഇത് ബലമുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബലമുണ്ട് പക്ഷേ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബല അല്ല ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നില്ല ഇനി ഈ കേസിൽ നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തേക്കുള്ളതും ഇവിടുത്തേക്കുള്ളതും മൂന്ന് പേര് വലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇയാൾ വലിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങും ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിന് മൂവ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണോ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത ആ വസ്തു മൂവ് ചെയ്യല്ല അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ഫോഴ്സുകൾ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി പോകാത്ത ഫോഴ്സുകൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ അകത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷ തള്ളുകയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ നിർത്തിയിട്ടെടുക്കുകയെന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ നമ്മൾ അകത്തിരുന്ന് തള്ളുകയാണ് ന്യൂട്രലാണുള്ളത് ബ്രേക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ എന്ത് ചെയ്യൂല നീങ്ങില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണാം ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിൽ നിർത്തിയിട്ടപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഡ്രൈവർ പുറത്തിറങ്ങി നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയെ തള്ളുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ നീങ്ങും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇൻറ്റേണലായിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യും ഇത് മൂവ് 
ചെയ്യൂല ഇനി ഇതേ ഓട്ടോറിക്ഷ പതുക്കെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും പതുക്കെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതുക്കെ നീങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഓട്ടോയെ പിടിച്ച് നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ നിൽക്കുവോ നിൽക്കില്ല ഓട്ടോ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓട്ടോനാ പുറമേ നിറങ്ങി നിന്ന് നമ്മൾ പിടിച്ച് നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നിർത്താൻ പറ്റും സ്ഥിരമായിട്ട് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നതാണ് അതിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അതിനെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ റെസ്റ്റിലാക്കാനോ റെസ്റ്റിലുള്ളൊരു വസ്തുവിനെ മൂവ്മെൻറ്റിലാക്കാനോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഫക്റ്റ് പഠിച്ചത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സാണ് ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം ചലനാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാക്കാനോ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ചലനാവസ്ഥയിലാക്കാനോ ഒരു എന്താവശ്യമാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പുറത്തു നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ഇതുപോലെയുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അതിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തേ മതിയാവൂ എ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലസ് ബി എഫക്റ്റഡ് ബൈ എ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്താ മനസ്സിലാക്കിയേ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ചലനാവസ്ഥയിലേക്കും ചലനാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്കും മാറണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം അപ്പം ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറുവാനുള്ള കഴിവ് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം തിരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം അതിന് സ്വയം അതിൻ്റെ ചലനാവസ്ഥയോ നിശ്ചലാവസ്ഥയോ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഈ ഒരു കഴിവ് കേടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേഷ്യ അഥവാ ജഡത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇനാബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലസ് ബീങ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേഷ്യ അഥവാ ജഡത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഇനേഷ്യക്ക് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എവിടെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറയുക നമ്മളിപ്പം വീട്ടിലൊക്കെ മാവൊക്കെ പഴുക്കൂലേ മാങ്ങയൊക്കെ പഴുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൊമ്പ് പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക മാങ്ങ താഴോട്ടേക്ക് വീഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് മാങ്ങ താഴോട്ടേക്ക് വീഴുന്നത് മാങ്ങ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ കൊമ്പ് പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോൾ മാങ്ങ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ കൊമ്പ് അതിന് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാങ്ങ താഴോട്ടേക്ക് വീഴും പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേരം ബോർഡ് കേരം ബോർഡിന് കേരംസ് ഇങ്ങനെ അട്ടിക്കട്ടിക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രൈക്കർ വെച്ച് കേരംസിന് നല്ലവണ്ണം ഒരു ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിലുള്ള കേരംസ് ഹിറ്റ് കൊള്ളുന്ന കേരംസ് ഒരൊറ്റ തെറിക്കലായിരിക്കും പുറമേയുള്ള കേരംസ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കാരണം അതൊക്കെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതിന് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിൽക്കും താഴെയുള്ളത് മാത്രം അതിന് കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് അത് ചലനത്തിലാവും പിന്നെ ബസ് നിർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവും പെട്ടെന്ന് ബസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നോട്ടേക്ക് പോവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ബസ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ബസ് അവിടെ നിൽക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പിന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുക എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ലേ ബസ് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് എടുക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നോട്ടേക്ക് മറിയും ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു അത്ലറ്റ് ഫിനിഷിങ് ലൈനിലേക്ക് ഓടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫിനിഷിങ് ല
എങ്ങനെയാണ് ആനയുടെ കുത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഓടുവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നേരെ ഓടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആനയ്ക്ക് നമ്മളെക്കാൾ സ്പീഡിൽ ഓടാൻ പറ്റും പക്ഷെ വെട്ടിച്ച് വെട്ടിച്ച് ഓടുകയാണെങ്കിൽ ആനയ്ക്ക് അതിൻ്റെ തടി കൊണ്ട് വെട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഇനേഷ്യയാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷനാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെട്ടി മാറി ഓടുക സാധാരണ മുയലുകളോ മുയലും മാനും ഒക്കെ ഈ സിംഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം അത് സിക്സ് ആക്ക് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ശരീരം ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടെന്നും ആ ഇനേഷ്യ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുമാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചലന നിയമത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാം ചലന നിയമം രണ്ടാം ചലന നിയമം നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ആക്കം എന്താണെന്ന് അറിയണം ആക്കം അഥവാ മൊമെൻറ്റം ഇനി ആക്കം അഥവാ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മൊമെൻറ്റം അഥവാ മലയാളത്തിൽ അതിന് ആക്കം എന്ന് പറയും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനും മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിലെ ഒരാഘാതം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇടി കൊണ്ടൊരു ആഘാതം ഒരു അപകടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു കേടുപാട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു സവിശേഷതേനെയാണ് നമ്മൾ ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ ആക്കം ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം കുറച്ച് ആഘാതം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളോട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു വെടിയുണ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വെടിയുണ്ട് അതെന്ന് ആ വെടിയുണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല വളരെ മിനുസമായ പ്രതലാണ് അതങ്ങനെ മുറിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെടിയുണ്ട വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കയ്യിൽ വെക്കാം കണ്ണിൽ വരെ വെക്കാം കണ്ണിനൊന്നും പറ്റില്ല അത്രയും മിനുസായിരിക്കും പിന്നെ ആ വെടിയുണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പതുക്കെ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വേദനയാവും കുറച്ച് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ആ വെടിയുണ്ടേന ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സ്പീഡിൽ എറിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വേദനയാവും ദൂരെ നിന്ന് എറിയാണ് കുറച്ചുകൂടി വേദനയാവും ഇനി ഞാൻ തോക്കിലിട്ടിട്ട് അത് ഫയർ ചെയ്യാണ് എൻ്റെ കൈ തുളച്ചിട്ടത് പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഏ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ വെലോസിറ്റി അതായത് അതിൻ്റെ പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടി പിന്നെ നല്ല സ്പീഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ പ്രവേ ഇത് അതിൻ്റെ ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൂടി വന്നു അപ്പോൾ ആക്കത്തിന് പെമെം പി മൊമെൻ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിന് പി ആണ് വരിക പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് കൂട്ടിയത് എന്തെന്നാണ് അതിൻ്റെ വേഗത വെലോസിറ്റി പി ഇസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിന് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എന്താണ് വെടിയുണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരേ വെടിയുണ്ടയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൂടി വന്നു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരേ സ്പീഡിൽ ഒരാൾ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു വന്ന് എന്നെ തട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു അപകടം പറ്റും ഞാൻ മറിഞ്ഞ് വീഴുമായിരിക്കും ഒരു ബൈക്കുകാരൻ വരികയാണ് കുറച്ചും കൂടി മാസമുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അപകടം പറ്റും ഒരു കാറുകാരൻ വന്ന് എന്നെ തട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി അപകടം പറ്റും ഒരു ബസ്സാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോവും ട്രെയിനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് കോരി കോരി എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന അപകടം എന്ന് പറയുന്ന ആഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ വന്നിടിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടും അപ്പം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസുമാണ് തെളിയുന്നില്ല അപ്പം ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വണ്ണാണ് കിട്ടുക പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി എന്ന് എടുക്കാം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം
external unbalanced diet ला force गड़ाण एंदे इन पर external unbalanced diet ला force इनी F is directly proportional to rate of change of momentum rate of change of momentum वन अल आ momentum आगे इंडा है रिकिन momentum change in momentum divided by time आण नमक दन्न कंडो का change in momentum त्री आण उरे वस्तु आधी अंडा है रिकिन ना अधिन जे velocity अन्न बरने आली u आण अंगेले अधिन जे momentum initial momentum वेरिया mass into velocity आण अधिन जे अवसान इत्त velocity नो अरने v आण अंगेले अधिन जे moment final moment वेरिया m into v आण change in moment अन्न बरने वेरिया इव दम्मिले ला वेत्ति आसान अपन नमले equation डात कोड़त्तो का f is directly proportional to p अन्न बरने आले final momentum mv minus initial momentum mu divided by अधिन एड़त समियम mv minus mu by t और F is proportional to M रेंडन नुम पोरत्त अड़ुक, V minus U by T. और F is proportional to M into, E V minus U by T इन बरने अंदा वेरिया, change in velocity by time, नम्मल फस्ट पड़िच्च रिक्वेशन आण, acceleration, F is proportional to MA. इद नम्मल proportionality constant, नम्मल experiment चेहिदु कंड़ पिड़िच्चा नम्मक गिट्टु, 1 एन यान, अप्प F is equal to M A, इंगे नियान नम्मक इयोर equation गिट्टुन, F is equal to M A, इद आण, Newton दे second लो, Newton दे second लो परेंद आण, rate of change of momentum is directly proportional to the external force acting on a body, इनी, Newton दे third law of motion, Newton दे third law of motion परेंद आण आरियो, अदु वालरे अधियम, application एल वरी low आण, Newton the third law of motion states that the third law of no, third law of motion states that for every action there is an equivalent opposite reactions. This is lots of philosophical as well as material, materialistic implications of this law. Now we will consider this one depth. What is the first thing? Equal item. Opposite equal to it, one pradhi pravarth, every pradhi pravarth anathinu, equal and opposite it, one pradhi pravarth anu, inda agu, inda lada anu, Newton de third law of motion. Ith in the examples nammal edukku anu, nammal nithi jeevithu thinna, one part inda agu. One nama thudu, nammal thoni thoray anu, thoni ingena thoray anu poog anu. Appa enda sambavikku nama, nammal thoni ili irunnu, vallathil ekku nammal thoray ilu uda force kodukkum po, vallam, தோனிய முன்னோட்டைக்கு தள்ளும் வெள்ளத்த நம்மலு பின்னோட்டைக்கு தள்ளும் போ வெள்ளம் தோனிய முன்னோட்டைக்கு தள்ளும் தோனி சன்சிரிக்கும் இரண்டாமத்து காரியா ரோக்கட் எங்கினியா முகல்லோட்டைக்கு போகுந்தே ரோக்கட்டில் நின்னில்லாப் போக தாழோட்டைக்கு தள்ளும் போ தாழையில் காட்டு நரச்ச பெலுவுன விடும் பேந்தோன்டா பொர்த்து முகல்லேக்கு பொந்திப் போகுந்து என்தோன்டா அதின்ற காட்டு தாழேக்கு தள்ளம் போ பெலுவுனின் முகல்லோட்டைக்கு தள்ளும் தோனியில் நின்னு வரையால் பொர்த்தைக்கு சாடும் போ எந்தா சம்பவிக்கின்னே அயால் பொர்த்த வெடியுண்டையிலேக்கு தோக்கு ஒரு பெல அங்கோட்ட பிரையோயிக்கும் போ வெடியுண்டா தோக்கிலேக்கு ஒரு பெலம் திரிச்சு பிரையோயிக்கும் அப்பாத்து இங்கோட்டைக்கு வேறு அது வண்டானு விட சொமெல்லி வேச்சிட்டு வெடிவக்கு நீங்கள் இங்கோட்டைக்கு தோக்சு வேறு இது Vocês paths 
every body continues in a state of rest or of uniform motion unless being affected by an external force. Second law is that the external force acting on a body is directly proportional to the rate of change of momentum, rate of change of momentum. Third law of motion says that what is the what do you mean by third law of motion? For every action, there is an equivalent opposite reaction. Thank you. Thank you for hearing.